హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యుటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు చెప్పుకోబోతున్న క్లాస్ ఏంటంటే గణిత శాస్త్రము కంటెంట్లో నుంచి బీజగణితం టాపిక్ని ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోతున్నాము సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో పీడిఎఫ్ రూపంలో కూడా కావాలనుకుంటే డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యుటోరియల్ డాట్ కామ్ని విజిట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఇంతవరకు కాన్సెప్ట్ చెప్పుకున్నాము అండ్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాము సో ఈ క్లాస్లో మరిన్ని ప్రాబ్లమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాము సో ఫ్రెండ్స్ ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా క్లాస్లోకి ఎంటర్ అవుదాం నట్లయితే ఫైవ్ ఆర్ ప్లస్ టూ బై త్రీ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఆర్ మైనస్ వన్ బై త్రీ హోల్ స్క్వేర్ సో ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇది ఎలా ఉంది ఇది ఏ అనుకున్నాం అనుకోండి ఇది బి అనుకున్నాం అనుకోండి ఎలా ఉంది మనకి ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫార్ములాలో ఉంది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫార్ములాలో ఉంది దీన్ని ఏ అనుకోవాలి ఈ టర్మ్ని బి అనుకుందాం సో ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ సో ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్కి ఫార్ములా ఏంటి ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి సో ఇప్పుడు అదే విధంగా చేస్తే ఇది ఏ అనుకున్నాం కదండి ఈ టర్మ్ని బి అనుకున్నాం కదా ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బిగా చేసుకోవాలి ఏ అంటే ఏంటి ఫైవ్ ఆర్ ప్లస్ టూ బై త్రీ ప్లస్ బి టూ ఆర్ మైనస్ వన్ బై త్రీ ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఏ మైనస్ బి అంటే ఫైవ్ ఆర్ ప్లస్ టూ బై త్రీ మైనస్ టూ ఆర్ ప్లస్ వన్ బై త్రీ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది సో మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ ఆర్ ప్లస్ టూ ఆర్ ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సెవెన్ ఆర్ సెవెన్ ఆర్ సెవెన్ ఆర్ ప్లస్ టూ బై త్రీ మైనస్ వన్ బై త్రీ ఏమవుతుంది టూ మైనస్ వన్ అంటే ప్లస్ వన్ బై త్రీ అవుతుంది సో మనకి ఈ టర్మ్ వచ్చేసరికి ఈ టర్మ్లో ఏముంటుంది ఈ ఫస్ట్ టర్మ్లో మనకి ఏంటి సెవెన్ ఆర్ ప్లస్ వన్ బై త్రీ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఆర్ ఉంది ఇక్కడ మైనస్ టూ ఆర్ ఉంది ఫైవ్ ఆర్ మైనస్ టూ ఆర్ ఏమవుతుంది త్రీ ఆర్ అవుతుంది త్రీ ఆర్ ప్లస్ టూ బై త్రీ ప్లస్ వన్ బై త్రీ ఏమవుతుంది వన్ అవుతుంది సో మనం ఈ టర్మ్స్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి ఆన్సర్ చేస్తే టోటల్గా మనకి సెవెన్ ఆర్ ప్లస్ వన్ బై త్రీ త్రీ ఆర్ ప్లస్ వన్ ఆన్సర్ వస్తుంది సో మనకి ఇక్కడ ఏ ఆప్షన్లో ఉంది సెకండ్ ఆప్షన్లో ఆన్సర్ ఉంది సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈ విధంగా మనం ఆన్సర్ని ఫైన్ నోట్ చేసుకోవాలి ఇదే మెథడ్లో కాకపోతే ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అని తీసుకోవచ్చు ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు కాకపోతే ఈ ప్రాసెస్లో చేస్తే మనకు చాలా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది ప్రాబ్లమ్ అంటే చాలా లెంతీగా వస్తుంది సో అందుకని మనం ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ మెథడ్లో ఉన్నది అనుకొని చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ కొంచెం మనం ప్రాబ్లమ్స్ని చేసే ముందు ఆలోచించి చేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ కనుక చూసినట్లయితే మైనస్ త్రీ బై ఫోర్ ఓల్ క్యూబ్ ప్లస్ మైనస్ ఫైవ్ బై ఎయిట్ ఓల్ క్యూబ్ ప్లస్ లెవెన్ బై ఎయిట్ ఓల్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత అని అడుగుతున్నారు సో మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ని చేసుకోవడానికంటే ముందు ఫస్ట్ ఈ ఏ ఫార్ములా మెథడ్లో ఉంది ఎలా ఫైన్ నోట్ చే చేయొచ్చు ఈజీగా వితిన్ సెకండ్స్లో ఎలా ఆన్సర్ని రాబట్టొచ్చో చూసుకోవాలి సో మనకి ఇది ఏ మెథడ్లో ఉంది ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ ప్లస్ సి క్యూబ్ మెథడ్లో ఉంది సో ఏ క్యూబ్ ప్లస్ సి క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ ప్లస్ సి క్యూబ్ ఇచ్చినప్పుడు మనకు ఏ విధంగా చేసుకోవాలి అంటే ఆన్సర్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి మైనస్ బిసి మైనస్ సిఏ ప్లస్ త్రీ ఏ బిసి సో ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ ప్లస్ సి క్యూబ్కి ఫార్ములా ఏంటంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి మైనస్ బిసి ప్లస్ సిఏ ప్లస్ త్రీ ఏ బిసి త్రీ ఏ బిసి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫార్ములా ఇలా ఉంది కదా మనం ఇలా ఫస్ట్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఎంతనో చూద్దాం ఏ బి సి కదా ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఎంత అవుతుందో చూద్దాం మైనస్ త్రీ బై ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ బై ఎయిట్ ప్లస్ లెవెన్ బై ఎయిట్ లెవెన్లో నుంచి ఫైవ్ పోతే ఏమొస్తుంది మనకి సిక్స్ వస్తుంది సిక్స్ బై ఎయిట్ వస్తుంది సో మైనస్ త్రీ బై ఫోర్ ప్లస్ 
सिक्स बै एट सो टू फोर सा टू थ्री सा थ्री बै फोर मैनस त्री बै फोर क्याल ए प्लस बी प्लस सी इज ईक्वल टेम वो जीरो वो ए प्लस बी प्लस सी इज ईक्वल टेम वो जीरो सो ए प्लस बी प्लस सी इज ईक्वल टू जीरो अच्छे ए स्क्वे प्लस बी स्क्वे प्लस सी स्क्वे मैनस एबी मैनस बीसी मैनस सीए को जीरो अ सो मन रिमैन टर्मे थ्री एबीसी थ्री एबीसी उ सो मन को थ्री एबीसी एंटी थ्री इंटू मैनस थ्री बै फोर इंटू मैनस फाइव बै एट इंटू लैवन बै एट सो मन दी कैलक्युलेटते आसर एम वे सो मन की आसर एम वो फोर नई फाइव बै टू फिफ्टी सिक्स सो थ्री एबीसी चेस्ते मन को एम वस्तर फोर नई फाइव बै टू फिफ्टी सिक्स वस्तु सो आसर ए आपशन आंसर वो फोर नई फोर नई फाइव बै टू फिफ्टी सिक्स अटे सैकेंड आपशन सो सैकेंड आपशन इज दि करेक्ट आसर नैक्स्ट प्रॉब्लम कूस नाते थ्री एक्स स्क्वे प्लस फोर वै स्क्वे प्लस ट्वेंटी फाइव जेड स्क्वे मैनस फोर रूट थ्री एक्स फाइव मैनस ट्वेंटी फाइव जेड प्लस टेन रूट थ्री जेड एक्स सो मन को फस्ट इधे इलाो चूस इट प्रॉब्लम चेयर चला टाइम टेकिंग सो मन को आलोची प्रॉब्लम इंटर प्रॉब्लम चयांटी सो ये विधा चया चूदा इपड़ फस्ट इक थ्री एक्स स्क्वे टर्म उ कदा दीम चाहे रूट थ्री एक्स ओल स्क्वे रादा रादा रूट थ्री एक्स ओल स्क्वे रास्क सो दी मन स्क्वे एम थ्री एक्स स्क्वे वस्तु नैक्स्ट फोर वै स्क्वे एला रादा मैनस् टू वै की ओल स्क्वे रादा मैनस् टू वै की ओल स्क्वे रास्क सो मन के फोर वै स्क्वे प्लस फोर वै स्क्वे अ मैन स्क्वे एम प्लस अ सो मन चूसकोनी रास्काली नैक्स्ट ट्वेंटी फै जेड स्क्वे एला रादा फै जेड स्क्वे रादा फै जेड की ओल स्क्वे रादा नैक्स्ट इकड़ा मैनस् फोर रूट थ्री एक्स फैन सो दाँ रादा इन प्लस पेक टू रूट थ्री एक्स मैनस् टू वै रास्क टू रूट थ्री एक्स मैनस् टू वै रास्क सो एम फोर रूट थ्री मैनस् फोर रूट थ्री एक्स फै वो नैक्स्ट टर्मे मैनस् ट्वेंटी वैजेडी सो मैनस् ट्वेंटी वैजेड रादा प्लस पेको टू इंटू मैनस् टू वै फाइव जेड मैनस् टू वै टू इंटू मैनस् टू वै फाइव जेड रास्क सो नैक्स्टम टर्म उ मन की लास्ट टेन रूट थ्री जेड एक्स सो टेन रूट थ्री जेड एक्स एस्ता टू इंटू फाइव जेड इंटू रूट थ्री एक्स टू इंटू फाइव जेड इंटू रूट थ्री एक्स सो मन को इध टोटल मन चूस्ते ए फामो मेथडला मन की ए मैनस् बी प्लस सी ओल स्क्वे फामला उ मैनस् बी प्लस सी ओल स्क्वे फामला मेथडो उ सो मन की टोटल आंसर एम वे रूट थ्री एक्स मैनस् टू वै प्लस फाइव जेड ओल स्क्वे ए मैनस् बी प्लस सी ओल स्क्वे सो मन के मैनस् बी प्लस सी अल्स अवसर ले प्लस मैनस् टू वैना पड़ते ए प्लस बी प्लस सी ओल स्क्वे फामला उ प्लस बी प्लस दी ओल स्क्वे फामला उ सो मन चालुलेषन चुस्के मन ईजीग आसर फैंड चेयचु सो मन की टोटल आंसर वे एक्डी ए आपशन आंसर वो थर्ड आपशन रूट रूट थ्री एक्स मैनस् टू वै प्लस फाइव जेड ओल स्क्वे थर्ड आपशन सो थर्ड आपशन इज दि करेक्ट आसर नैक्स्ट वन चूस न 
నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ కనుక చూసినట్లయితే ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ త్రీ అయిన ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత అని అడుగుతున్నారు సో మనకు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఫార్ములాలో రావాలి అలా రావాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ మనకు ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ ఉంది కదండి సో దానికి హోల్ స్క్వేర్ బోర్డ్ సైడ్స్ స్క్వేర్ చేసుకోవాలి స్క్వేర్ ఆన్ బోర్డ్ సైడ్స్ x మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ సో ఈ స్క్వేర్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతే మళ్ళీ ఏమవుతుంది నార్మల్గానే వస్తుంది సో మనము జస్ట్ మనకి ఈ ఫామ్లో రావడానికి మనం ఈ విధంగా చేసుకుంటేనే ఆ ఫామ్లో వస్తుంది అందుకనే మనం బోర్డ్ సైడ్ స్క్వేర్ చేసుకున్నాం సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమొస్తుంది త్రీ వస్తుంది ఈ ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో మనకి ఏం మిగులుతుంది ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ మైనస్ టూ ఉంది కదండి సో ఇట్ వస్తే ఏమవుతుంది ప్లస్ టూ అవుతుంది త్రీ ప్లస్ టూ ఏమొస్తుంది మనకి ఫైవ్ వస్తుంది త్రీ ప్లస్ టూ ఏమొస్తుంది ఫైవ్ వస్తుంది సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మనం ఇలా ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు బోర్డ్ సైడ్ స్క్వేర్ చేసుకుంటే ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ చూసుకున్నట్లయితే ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ రూట్ టూ జెడ్ మైనస్ వన్ అయినా ఎఫ్ ఆఫ్ త్రీ రూట్ టూ విలువ ఎంత అని అడుగుతున్నారు సో ఎలా చేసుకోవాలంటే ఎఫ్ ఆఫ్ త్రీ రూట్ టూ అంటే మనకి ఏంటి జెడ్ ప్లేస్లో త్రీ రూట్ టూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయమని అర్థం సో మనకు త్రీ రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ రూట్ టూ త్రీ రూట్ టూ మైనస్ వన్ సో త్రీ రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది మనకి నైన్ ఇంటూ టూ ఏమవుతుంది ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ మైనస్ రూట్కి ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది త్రీ స్క్వేర్ ఉంటుంది కాబట్టి నైన్ నైన్ టూ జా ఎయిటీన్ సో నెక్స్ట్ టర్మ్లో ఏమొస్తుంది త్రీ రూట్ టూ త్రీ రూట్ టూ అంటే నైన్ ఇంటూ టూ అనే వస్తుంది ఇక్కడ కూడా మైనస్ ఎయిటీన్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏముంది మనకి మైనస్ వన్ ఉంది సో ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో రిమైనింగ్ టర్మ్ ఏంటి మైనస్ వన్ సో ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్తే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్తే కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వన్ కనుక చూసినట్లయితే ఈ క్రింది వాణిలో సరికానిది ఏది క్రింది వాణిలో సరికానిది ఏది సో మనకు టూ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు సో దాంట్లో ఏది మనం కరెక్టో ఏది కరెక్ట్ కాదో చూసుకోవాలి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏముంది పై ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వెల్వ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ సో మనకి ఇక్కడ పై ఆఫ్ వన్ బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అంటున్నారు సో మనకు ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి వన్ బై ఫోర్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి చేస్తే మనకు జీరో వస్తేనేమో ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది లేకపోతే రాంగ్ అవుతుంది ఫస్ట్ మనం ఈ స్టేట్మెంట్ని చెక్ చేద్దాం సో ట్వెల్వ్ ఇంటూ వన్ బై ఫోర్ వన్ బై ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే వన్ బై సిక్స్టీన్ మైనస్ సెవెన్ ఇంటూ వన్ బై ఫోర్ ప్లస్ వన్ సో ఫోర్ ఫోర్ జా ఫోర్ త్రీ జా ఏమవుతుంది త్రీ బై ఫోర్ మైనస్ సెవెన్ బై ఫోర్ ప్లస్ వన్ వస్తుంది మైనస్ సెవెన్లో నుంచి మైనస్ త్రీ పోతే ఏమవుతుంది మైనస్ ఫోర్ బై ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫోర్ బై ఫోర్ క్యాన్సిల్ పోతే మైనస్ వన్ ఉంటుంది మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది అంటే ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి కరెక్ట్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్టో కాదో చూద్దాం అంటే పే ఆఫ్ మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ రావాలి పే ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఇచ్చారు సో పే ఆఫ్ మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ వస్తే కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది లేకపోతే రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది సో చూద్దాం టూ ఇంటూ మైనస్ టూ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ అవుతుంది ప్లస్ సెవెన్ ఇంటూ మైనస్ టూ ప్లస్ త్రీ సో మనకి టోటల్గా ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ త్రీ ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ త్రీ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ ఏమవుతుంది 
లెవెన్ మైనస్ ఫోర్టీన్ సో మనకు రిమైనింగ్ ఏం మిగులుతుంది మైనస్ త్రీ వస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఏమన్నారు ప్లస్ త్రీ రావాలన్నారు సో మనకి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి రాంగ్ స్టేట్మెంట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి రాంగ్ స్టేట్మెంట్ సో మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది ఏ మాత్రమే కరెక్ట్ ఏ మాత్రమే కరెక్ట్ అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఒకటే కరెక్ట్ అని అర్థం సో ఈ విధంగా ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఇంత అడితో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాము నెక్స్ట్ క్లాస్లో మరిన్ని ప్రాబ్లమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాము థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్